Next, clouds. Megangal. Clouds are formed by the condensation of water vapor around the fine dust particles in the atmosphere. Clouds are formed by the condensation of water vapor around the fine dust particles in the atmosphere. Andarishatile Nerta Podi Patalangala Kendi Girichi Niravi Genibavichana Megangal Rubangulanada. The water droplets so formed are less than 0.001 cm. 0.001 cm in dimension. That is why they remain suspended in the atmosphere. Itaratil Jubangulana, Jella Kanigal de Valipum, Ekadesham, Pujum Point, Pujum Pujum, on centimeter num Tareana Adinalana Ava Tareku Padika de Andri Shatil Tanginil Kunada. The clouds are formed by the condensation of water vapor around the fine dust particles in the atmosphere. The water droplets so formed are less than 0.001 cm in dimension. That is why they remain suspended in the atmosphere. Next content related to clouds. Based on form, there are mainly four types of clouds. Based on form, there are mainly four types of clouds. Rubatin de Sanatil, Megangale Pudwe, Nala Tarandirikam, Ave the Lamana Cirrus clouds, Stratus clouds, Cumulus clouds, and Nimbus clouds. Cirrus clouds, Cirrus Megangal, Stratus clouds, Stratus Megangal, Cumulus clouds, Cumulus Megangal. And nimbus clouds, nimbus megangal. Cirrus clouds. These are feather like clouds. These are feather like clouds in the upper atmosphere in clear weather conditions. These are feather like clouds in the upper atmosphere in clear weather conditions. Telinya Dinandarisha Sudil, Valare, Uirangalil, Nerta, Tuval Critical Pole, Kanuna, Megangalana, Cirrus clouds, Stratus clouds, Stratus Megangal. These appear in thick layers. These appear in thick layers in the lower part of the sky. These appear in thick layers in the lower part of the sky. Tarna Vidanangalil Kanatha Paligalai Kana Puduna Meghangalana Stratus Meghangal. Cumulus clouds, cumulus Meghangal. These clouds resemble huge cotton bundles. Huge cotton bundles. These clouds resemble huge cotton bundles and are formed due to strong convection currents. They have large vertical extent. These clouds resemble huge cotton bundles and are formed due to strong convection currents. They have large vertical extent. Uyarna Sambahana Prabaha Falamai Rubangulumna Tuval Katagal Polula E. Megangal Lemba the Shail Kurdal Vyabichirikunu. Listen. These clouds resemble huge cotton bundles and are formed due to strong convection currents. They have large vertical extent.
ഉയർന്ന സംവഹന പ്രവാഹ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന തൂവൽക്കെട്ടുകൾ പോലുള്ള ഈ മേഘങ്ങൾ ലംബദിശയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരം മേഘങ്ങളെയാണ് കുമലസ് മേഘങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് നിംബസ് മേഘങ്ങൾ ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലോ സൺലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഡ്യൂ ടു തിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ദീസ് ആർ ഡാർക്ക് റെയിൻ ക്ലൗഡ്സ് ഇൻ ദ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദീസ് ക്ലൗഡ്സ് എപ്പിയർ ഡാർക്ക് ആസിഡ് ഡസ് നോട്ട് അലോ സൺലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഡ്യൂ ടു തിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് താഴ്ന്ന വിധാനത്തിൽ കാണുന്ന ഇരുണ്ട മഴ മേഘങ്ങളാണ് ഇവ ജലകണികകൾ സാന്ദ്രമായതിനാൽ ഇത് സൂര്യപ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടാതെ ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബെസ്റോൺ ഫോംസ് ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ക്യുമലസ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ദർ ആർ യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ക്യുമലസ് ആൻഡ് നിംബസ് ക്ലൗഡ് ഈസ് termed as cumulonimbus clouds the combination of cumulus and nimbus clouds is termed cumulonimbus clouds vividha thara meghangal koodi chernana palappolum namakku meghangale drushyamaagunnathu udaharanathinu cumulus meghangalum nimbus meghangalum koodi kalarnu kaanumbol adine കുമലോ നിംബസ് മേഘങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹൗ ആർ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൗ ആർ ക്ലൗഡ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉയരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേഘങ്ങളെ നാലായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഏതെല്ലാമാണ് ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് വളരെ ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന മേഘങ്ങൾ എ ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് 20,000 to 40,000 feet. ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം വരെ അടി ഉയരത്തിലുള്ളതാണ് ഹൈ ക്ലൗഡ്സ് ഉയരത്തിൽ കാണുന്ന മേഘങ്ങൾ ബി മീഡിയം ക്ലൗഡ്സ് മധ്യ മേഘങ്ങൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഏഴായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം വരെ അടി വരെ ഉയരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളാണ് മീഡിയം ക്ലൗഡ്സ് മധ്യമേഘങ്ങൾ ലോ ക്ലൗഡ്സ് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ ബിലോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ലോ ക്ലൗഡ്സ് ബിലോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ സി ലോ ക്ലൗഡ്സ് താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ ബിലോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് ഡി ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മേഘങ്ങൾ ക്ലൗഡ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ എക്സ്റ്റൻസ് ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫീറ്റ് രണ്ടായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം അടി വരെ ഉയരത്തുള്ളതാണ് Clouds with great vertical extent, 2,000 to 30,000 feet. You have learned that clouds are formed by the condensation of water vapor. Let us see what happens to these water droplets thereafter. Niravi Ghanibavichana Megangal Rubangulunadu Ningal Padichalo. ഈ ജലകണികൾക്ക് തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ പ്രസിപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ വർഷണം വർഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ പ്രസിപ്റ്റേഷൻ 
the continuous condensation causes the droplets in the clouds to grow in size continuous condensation causes the droplets in the clouds to grow in size being unable to resist the gravitational force of earth being unable to resist the gravitational force of earth the water droplets get released from the clouds the water droplet get released from the clouds and fall on the earth in different forms this process is called precipitation the continuous condensation causes the droplets in the clouds to grow in size being unable to resist the gravitational force of earth the water droplet get released the water droplets get released from the clouds and fall on earth in different forms this process is called precipitation todarchiyaayi nadakkunna ganigaranam continuous condensation todarchiyaayi nadakkunna ganigaranam meghangalile jala kanigalude valuppam kootunu ഭൂഗർത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആകാതെ വരുമ്പോൾ മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ജലത്തുള്ളികൾ മോചിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രക്രിയയാണ് വർഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ ആൻഡ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ ഹെയിൽസ്റ്റോൺ വർഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴം ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ റെയിൻഫോൾ സ്നോഫോൾ ആൻഡ് ഹെയിൽസ്റ്റോൺസ് മഴ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആലിപ്പഴം എ റെയിൻഫോൾ മഴ ദ കോമൺ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്റ്റേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ റെയിൻഫോൾ The common manifestation of precipitation is in the form of water drops. This is the rainfall. Sadaraniyai varshanam sambhoviknadu jalatullikalde rūpatthil aana idana mara. Snowfall. B. Snowfall. Manyuvicha. When the temperature falls below 0 degrees Celsius, when the temperature falls below 0 degree celsius precipitations reaches the earth in the form of tiny crystals of ice precipitations reaches the earth in the form of tiny crystals of ice this is snowfall andarisha taapanila പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ വർഷണം നേർത്ത ഹിമഗണങ്ങളായാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഇതാണ് മഞ്ഞുവീഴ്ച സി ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ആലിപ്പഴം ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് റിലീസ് ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ്സ് ഹാപ്പൻ ടു പാസ് ത്രൂ കോൾഡർ ലയേഴ്സ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ if the water droplets released from the clouds happen to pass through colder layers of the atmosphere they may reach the earth in the form of ice pellets they may reach the earth in the form of ice pellets this form of precipitation is called hail storms ചിലപ്പോൾ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജലത്തുള്ളികൾ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ തണുത്ത പാളികളിലൂടെ കടന്നു പോകാനിടയായാൽ അവ തണുത്തുറഞ്ഞ് മഞ്ഞു കട്ടകളായി ഭൂമിയിൽ പതിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷണ രൂപമാണ് ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ആലിപ്പഴം ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ക്ലൗഡ്സ് happen to pass through colder layers of the atmosphere 
they may reach the earth in the form of ice pellets. This form of precipitation is called hailstones. After watching this video, you have to read the textbook. Then you will get a clear and wide idea about the given topic. ഈ ഭാഗം കണ്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും നല്ല വ്യക്തത ഉണ്ടാകും നാളെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്റെ നമസ്കാരം വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക